wazi DJ. Mambo vipi waheshimiwa? Chapa. Unasema ilale, sawa? Chapa. Na ikiamuka, chapa tena. Sawa, tunaweza rudia. Mambo vipi waheshimiwa? Chapa. Na ikiamuka, chapa tena. Bas, ndio hivyo. Unajua tu juzi imekuwa International Women's Day, but wame lengthen. Ilikuwa tu ni siku moja wanaifanya ikuwe the whole week, but it's women we understand. Shida ya wamama wetu ni wakali sana. Kwanza kitale, they were very tough. Walikuwa na kuchapa ukifanya makosa unapigwa vibaya sana. Hata kama hujafanya makosa unapigwa in advance ile ni utafanya. But my mother alikuwa anakupatia anga kazi, then anakuja kusaisha ni gani hujafanya ndio akutaandike. Alikuwa anakuja na kupata mula mwa kuja hapa. Eh, hey, ulikata fence. Naambia mam nilikata. Sawa. Vyombo, uliosha vyombo? Mam niliosha vyombo. In fact nilipika nikaweka kwa hotpot. Eh, hey, na nyazi ulifieka? Nilifieka nyazi vizuri sana nikazichoma. Anatafuta reason haoni. Mpaka anaanza kukutafutia makosa zenye ni zake. Unasikia? Na ulinyonyesha mtoto. Naambia mama hiyo ni kazi yako bana. Unataka kunipiga bure? But mimi nilichukia Nairobi na the very first time nilifika hapa. Juni nilifika kitu ya kwanza, wapendwa niliibiwa simu. Rosafi town nilikuwa tunatembea nasikiza marumba zangu hapo na tafuna boligam nilikuwa nimeitafuna bana kutoka Nakuru mpaka huku bana unajua boligam kabla igwame hapa juu ya mdomo haijaisha utamu unatafunanga mpaka igwame ndo utoe nilikuwa nakula tu pole pole nikisikiza kama muziki kwa earphone simu kwa mfuko kidogo muziki kanyamaza wap nikajua basi hii simu yangu ni smartphone mtu akinipigia lazima inyamaze kwanza wapendwa nilingoja ringtone Kumbe simu ilienda kitambo. Mwizi alikuwa ameniacha nasikiza ile wimbo yenye ilikuwa inapanda kwa waya tu hivi. But Nairobi ni town nyingine mbaya sana. Yaani ukijaribu kusave pesa, ukijaribu kusave pesa ndo unapata unatumia even more money. Mimi na Crisanto tulikuwa Mombasa Road siku nyingine. Ah, makondakta wako. Ah, tao 50, tao 50, tao 50. Kaambia Crisanto si ni kuwaste pesa, tao 50. Na hii jamii yote tufanye hivi tutembee tuseve aka kamia kumbe tulikuwa tumejigonga tukaanza kutembea kidogo kidogo tukapata mahindi ah tukapiga thati thati kwanza tukatembea unajua mahindi naye analetanga kiu tukaingia kwa duka ka soda kidogo kidogo hapo 44 unajua mluya soda mpaka akunywa ashibe bana sasa shida kwa hiyo duka yenye tulinunua soda kulikuwa na sim sim tukapiga mbao mbao kutembea kidogo kidogo tukapata mtura unajua mtura inashukishanga steam ya mahindi tukapiga kidogo hapo wakatukatia by the time tunafika tao badala ya kusave ile 100 tulikuwa tumetumia fenye unaweza endea paka kitale uwezi save kitu Nairobi it's very difficult and by the way kama ujui kizungu ni vizuri tumia Kiswahili lugha yenye unaelewa si ndio kusema vitu kwa vile unaweza sema kitu kwa kizungu ituke vibaya for example Tulikuwa siku nyingine kwa sherehe tumekaa na Crisandos pole pole waiter akakuja akatuuliza tu vizuri ro safi would you mind chicken Crisandos na ujinga yake akamwambia yes we mind in fact with soup Kumbe akujua kwa kizungu ukisema una mind utaki So watu wanalitoa makuku sisi yetu ikuji bana nini mbaya naambia waiter bana we mind chicken bana what's wrong But mimi nashanganga watu wakipendana wiki mbili shida inakuanga wapi mnaanza kushona vitenge Two weeks kanga Mombasa mmeshona kanga okay sina shida na hiyo niko na shida na mafundi wa kanga unajua kanga zinakuanga na medhali na unapata fundi amekupima nguo alafu anakata medhali vile anataka na kuna medhali zingine hazifai kukatwa ukikata ina change meaning very fast unatembea anga tutao unapata mrembo ameweza bana ni msupa mbaya sana lakini kwa mgonga ameandikwa t-shirt ya iname ah Sharti iname unashangaa mtaka cha mfunguni yako wapi <laughs> eh? Kwanza kuna siku nilikuwa natembea kwa kitale kati demu kingine ka super bana kakanipita bana kana slay mbaya sana hapo hapa nyuma imeandikwa ni 40 eh nikashangaa ni bei ama ni siku za mwezi uongo Uongo ni kitu mbaya. Uongo ni mbaya. It's not good. When you tell a lie, you have to have a good memory. Make the lie very short. Ndio ukumbuke utaitumia. Mimi nikiwa shule, help ilikuja vizuri. 
Mimi na ujinga yangu nikanua kasimu kangu hapo na laptop nikapeleka mrembo out help ikaisha. Siku mbili tatu nimeanza kusafa. Nikauza laptop, nikauza simu pesa ikaisha. Ikabidi nikonu mzazi uongo. Na mzazi wangu akisikia kitu yote kuhusiana na shule atakupatia hizo do. Nilimwambia, "Hey daddy, help ya watu ilikuja. Yangu ikukuja. Nimepiga simu huko akaniambia niende mwenyewe personally mpaka kwa ofisi wanirivasie wanitumie pesa yangu." Mzee akaona yenyewe hii ni legit. Akaniuliza fare ni ngapi? Nikamwambia ni 5000. Akanitumia nikatesa mimi ni nani? Nikamwambia mzae ni aje umenitumia hii pesa. Wacha niende ofisi. Nikamwambia na travel leo usiku ndo nifike asubuhi niingie kwa ofisi. Siku juanga ati usingizi ina format akili. Mimi na ujinga wangu nikaingia kwa kitanda nikalala. Asubuhi niliamshwa na simu. Nikashanga ni nini? Hii alamu ni gani? Kuangalia ni mzae ananipigia. Kasema hello akaniuliza swali tu mmoja ulifika mimi naye usingizi imeni format siku jua ilifaa niende Nairobi nikamuuliza wapi akanyamaza nika process two seconds ndo nikagundua ilifaa ni kwenda Nairobi i had to travel to Nairobi with two seconds kaambia dadi nilifika poa in fact niko kwa office counter number 1 ananihudumia uko counter number 1 eh okay songa counter number 3 aunti yako hapo hapo akupewa vitu zangu unishukishie ground floor Even on Lichoma, thank you so much. <laughs>